ஜாலியா <laughs> கனடால சுண்டுக்குன்னு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்கு அவரு அவர மாதிரி ஒரு ஆன்டி ஹீரோ நீங்க வந்து பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது கார்த்திக் தேவராஜ் இந்த வாட்டி கண்டிப்பா கனடால ஒரு பொண்ணு பார்த்து அவனுக்கு நாங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நாங்க ஆசைப்படுறோம் அவன் அப்புறம் இந்த பிரசாத் இவங்க எல்லாருக்கும் நின்று ஒரு சுயம்பரம் நடத்தணும் அப்படின்னு நாங்க முடிவு பண்ணிருக்கோம் பிளீஸ் எல்லாரும் உங்க ஜாதகத்தோட வாங்க பின்னாடி தீவிரமாக பிராக்டிஸ் போயிட்டு இருக்கும் சமயத்தில் ஆண்டி கிட்ட வாப்பா அப்படின்னு என்னோட <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 வீட்டுல செஞ்ச இட்லி சாம்பார் 
நீங்க எல்லாரும் உங்களோட ஆசீர்வாதத்திலையும் உங்க பிரேயர்ஸ்லயும் என்னை வச்சுக்கொண்ட காரணத்தினாலதான் என்னால இப்படி சர்வைவ் பண்ண முடியுது தொடர்ந்து இப்படியே பண்ணுங்க நமக்கு சோறு தான் முக்கியம் தேங்க் யூ வெரி மச்எனக்கு வந்து சென்னையில ரொம்ப சின்ன வயசுல நான் வந்து இந்த மாதிரி தீம் பார்க்கு போனது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கேரளால ஒரு வாட்டி போனேன் ஆனா நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமா இன்னும் கொஞ்சம் பயம் இல்லாம பல விதமான விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணுறதுக்காக வண்டர்லாண்டுக்கு கூட்டத்துடன் வந்திருக்கிறேன் நான் மட்டும் பயந்தாங்குலின்னு பார்த்தா என் கூட வரதுங்களும் எல்லாருமே பயந்தாங்குலி தான் இந்த ரைட் போறோம் அப்புறம் அதை முடிச்சுட்டு இந்த ரைட் போறோம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்துருணும் எங்களுக்கும் நீங்க நடக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரைடு தான் எங்க ரைடு நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு ரைடு வேணவே வேணாம் பாக்க போற ரைடு ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கியூல நிற்கிறதுக்கே நமக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும் வெயிட் பண்ணி கரெக்டாக உள்ளே ஏறுற சமயத்தில் என்னால் முடியலைங்க என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னும் போது தான் கடுப்பாகும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க அப்போ தான் வந்து நோ ப்ளீஸ் பா எப்படி பா என்ன முதிர்ந்துப்பா ப்ளீஸ் என்ன மன்னிச்சிருப்பா அப்படிலாம் ஒரு சீன் ஆகும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியும் கோட்டசாமி தலைகீழா குதிக்க போகிறேன் இதே உடம்போட அப்படியே தமிழ்நாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போன வைய உனக்காக அளவு குத்துறட்டாயப்பா ராஜா முடிஞ்சிருச்சுல <laughs> 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 விழறது <laughs> வாழ்க்கையில என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் டிராப் பண்ண வேண்டும் அப்படின்றத நான் சொல்ல வரேன் 
பேட் பாய் ஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பாக ட்ராப் பண்ணோம் பேட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பாக ட்ராப் பண்ணோம் பேட் ஹஸ்பண்ட் கண்டிப்பாக ட்ராப் பண்ணோம் பேட் ஒய்ஃப் கண்டிப்பாக ட்ராப் பண்ணோம் பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ராப் பண்ணோம் ட்ராப் அவங்களாம் பிக்கப்பே பண்ணக்கூடாது வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பாரத்தையும் ட்ராப் பண்ணுங்கள் நல்ல விஷயத்த பிக்கப் பண்ணுங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கு நீங்கள் என்ன ட்ராப் பண்ண போகிறீங்க லைஃப்பில் அப்பா காசை எடுத்துட்டு வந்து ஜாலி பண்றதுக்காக வந்திருக்கோம் இந்த பசங்களை பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த தீம் பார்க்ல அவங்க டிராப் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க எவனாவது வந்து சீக்கிரமாவே பிக்அப் பண்ணுவாங்க உடம்புல இருக்கிற அனைத்து சகல உறுப்புகளும் டிராப் ஆகி விட்டது அடுத்ததாக ரேசிங் அப்படின்றதுனால எதுக்காக வாழ்க்கையில நம்ம ரேஸ் பண்றோம் வாழ்க்கை ஒரு ரேஸ் தானே ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த ரேஸ் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் போது பல பேர் வருவார்கள் பல பேர் போவார்கள் ஆனா கடைசியில அந்த பினிஷ் லைனை நம்ம மட்டும்தான் டச் செய்ய முடியும் வீட்டுல இருக்கிற சண்டைகள் எப்பா என்ன இப்படி விட்டா நீயா நானாவே நடத்தலாம் போலியா நல்லா சுத்தாத மாதிரி இருக்க முயற்சி பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ரைட்ல ஏறி உட்காந்து தலை சுத்தி எப்படியோ போங்க ஓகே என்னடா மூஞ்சிது அந்த ரைடுக்கு போனா இதுதான் ஒரு மனுஷனின் கதி என்று நான் கூறுகிறேன் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ஃபனல் கேக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அது சாப்பிடாம போனா நம்மளுக்கு ஏதோ பெரிய ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த கேக்கை நான் சாப்பிட்டு கொண்டு தான் கிளம்ப போகிறேன் எந்த ஒரு ஃபனல் கேக் சாப்பிட எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் தான் கவர் பண்ணிருக்கோம் 